Bonjour les turfistes, nous allons voir Ripon Charente qui s'est couru le 14 décembre à Vincennes. C'est Valls d'Avinière qui a gagné devant Vulcania de Godred et Saphir du Perche. Euh, des bonnes notes, j'ai noté euh, ben, pas grand chose. Hein. Vichenko Chef qui finit pas mal comme d'habitude, il courait rapproché et euh, ben, j'ai bien aimé Vulcania de, de Godrel. Valls d'Avinière, elle gagne bien mais on ne devrait plus avoir. Là je vous pointe euh, Vichenko Chef, il va se mettre à la corde et... Euh, Bon, à partir de là, on est dépendant d'un bon parcours. Euh, deux grosses déceptions avec euh, Vesman et euh, Universal Rider. Euh, allez, moi, je rachèterais plus facilement Vesman parce qu'il n'avait pas son bonnet fermé. Donc, euh, je me dis que euh, peut-être qu'il n'était pas encore à 100% et que la prochaine fois, ça, ce sera meilleur. Universal Rider, par contre, euh, euh, plus de son, plus d'image. Dans une course que Valls d'Avignier gagne sur le pied de 14-7. Ouais, c'est... C'est pas ça ce meeting. Voilà, les chevaux sont partis, ils prennent leur place. Pour le moment, c'est Tonio du Vivier qui est en tête. Il est suivi par Verano du, du Renard et euh, ben, Vulcania de Godrel est directement bien placé aussi. À l'arrière-garde, Tropique du Hêtre. J'y croyais moyennement. Moi, je le préfère sur les courtes distances. Mais euh, il, a, il a bien couru bon, dans une course qui a quand même été... Euh... Oui, c'est vrai, quand on voit les lots, c'était un peu moyen. Quoi. The Green fer Ferré, c'était pas, pas génial. Pourtant, il est bien parti. Il avait Bazir. Euh... Valéda d'Azur, elle a compromis ses chances au départ. Euh, Soleil de France, il a, il a très bien fini. Mais bon, comme pour Saphir du Perche, il, est, il reste une course euh, encore pour ce meeting et puis c'est terminé. Ils iront courir ou à, à Malte, en Espagne ou en Belgique. Une bonne rentrée de Vulcan de Vandel. Le cheval de Franck Nivard. Mais bon, la, la victoire elle ne souffre d'aucune discussion. Valls d'Avinière, elle va déjà prendre la tête dans le, la descente. Et elle ne se laissera pas approcher. Elle va gagner en, en jument forte. Michel Kochev sur une cinquième ligne le long de la corde. dans la montée les efforts à l'extérieur je pense que c'est universal qui arrive et il est suivi par euh, Vesman dans le même wagon on a Tropique du Hêtre et euh, Vulcan de Vandel euh, qui clôture le, le wagon de Troyes. Voilà, Universal Rider va se poster à côté de la jument de Thierry du Val d'Estaing. Vesman, très étonné de le voir sans son bonnet, alors que ces deux courses de rentrée étaient avec. Bon, là, on le déférait, on lui retirait son bonnet, c'est un peu étonnant. Maintenant, avant la course, Francan ne débordait pas d'optimisme, il le trouvait encore un peu euh, en retard. Et, et que l'engagement, ce n'était pas le plus bel engagement du monde. Voilà, là, on voit encore la tête blanche de... Vichenko Chef, lui, il fait toutes ses courses. Hein. C'est un terrible finisseur. Ce serait bien qu'il gagne, qu gagne une façon quintée. On voit que Thierry du Val d'Estin contrôle. On est à l'intersection des pistes. Là, on a l'impression que Vesman a encore des, des ressources. Voilà, 
entrée de la ligne droite. Universal Rider, plus de son, plus d'image. On voit une faute de Hustou euh, dans le dernier tournant. Euh, Valse d'Avinière, elle accélère. Elle prend directement 2-3 longueurs, elle va faire le trou et euh, va gagner facilement. Les papilles font de la résistance. Bon, euh, là je vous flèche, c'est euh, Soleil de France. Bon, malheureusement, atteint par la limite d'âge, on, on ne le verra quasi plus. Et euh, Vulcania de Gaudrel, euh, là, la, la corde de Savichenko chef. Vulcania de Gaudrel, là, elle trouve le passage, elle finit très vite. Tropique du être, c'est bien, il fait toutes ses courses, pas grand chose à lui reprocher. Saphir du Perche, bon finisseur aussi. Voilà les turfistes, à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.